Sean todos bienvenidos a este su canal de manualidades. El día de hoy les quiero compartir esta bonita gargantilla o choker. Y los materiales que vamos a utilizar es hilo y aguja, perlas en diferentes tamaños y colores, un cierre y para terminar una tijera. Para comenzar vamos a utilizar uno de estos cierres que se pueden separar en dos partes, pero cada uno puede utilizar lo que consiga. A continuación tomamos dos agujas, dos hebras de hilo y las vamos a doblar por la mitad para que nos queden mucho más fuertes y las colocamos. Pasamos por un lado o una argolla del cierre, la llevamos hacia abajo y luego la pasamos por el centro de la hebra que está doblada. Automáticamente nos queda listo el primer nudo. Repetimos exactamente lo mismo con el próximo por el centro de la hebra y nos queda listo el segundo nudo. Una vez tenemos ya listo el cierre, comenzamos a ordenar las perlas de la siguiente forma. Tomamos una en color blanco en forma de grano de arroz o avena, la pasamos por un lado y luego la cruzamos en sentido contrario con la aguja y la vamos a llevar hacia abajo. Antes de continuar nos aseguramos de que esté centrada. Continuamos una color oro en un lado, otra color oro en el otro lado y una color blanco que la vamos a cruzar. La pasamos por cualquiera de las dos agujas, luego en sentido contrario con la próxima y ajustamos. Volvemos a repetir, color oro redondo, color oro redonda y la blanca que la vamos a cruzar. La pasamos primero y luego en sentido contrario a la hebra con la otra y vamos ajustando. Uno, otro en el otro lado y color blanco. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta alcanzar el largo o tamaño deseado. Cuando alcancemos el largo deseado, así es como nos queda. Esta mide aproximadamente unos 36 centímetros de largo para que tengan una idea, pero lo mejor es que lo prueben en su cuello. Terminamos con la perla de color blanco exactamente igual que como comenzamos. La pasamos por un lado y luego la otra en sentido contrario. Ya podemos retirar las agujas, ajustamos la hebra, hacemos un par de nudos y cortamos. Una vez terminamos el nudo y cortamos la hebra, así nos queda pegado al cierre y así es como se ve en la parte de abajo. Ya lista, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no está suscrito al canal, no olvide hacerlo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.